Hallo, hier ist Brigitte. Für das Malen von Filmszenen sind einige Vorarbeiten notwendig. Um eine Filmszene zu malen, muss ich zunächst ein Foto von der Filmszene machen. Dafür brauche ich einen DVD-Player, einen Tageslichtprojektor und eine Kamera. Ich richte den Tageslichtprojektor auf einen etwas größeren Teilrahmen und fahre den Film so weit fort, bis ich zu dem Bild komme, zu der Einstellung, die ich malen möchte. Da stelle ich auf Pause. Und nun fotografiere ich diese Einstellung mit der Fotokamera. Wichtig ist dabei, dass man das nur bei Tageslicht machen kann. Und man stellt bei der Fotokamera einen hohen Sättigungsgrad für die Farbe ein. Mit meiner Fotokamera mache ich nun ein Foto von der Einstellung auf der Leinwand. Die SD-Karte aus der Fotokamera kann ich nun in den DVD-Player mit SD-Karten schlitzen. Stecken. Ich schalte jetzt den DVD-Player um auf Fotos und auf SD-Karte. Bei der SD-Karte DCM Ich habe jetzt den Tageslichtprojektor so weit vorgeschoben und äh, mit einem Karton noch etwas erhöht. Hm. 
dass er genau mittig vor dem Bild steht. Mit Hilfe der Fernbedienung des Tageslichtprojektors gleiche ich nun die Schrägposition aus. So, da ist jetzt das Bild und der obere Rand stimmt noch nicht. Dies ist die Schlussszene aus dem Film Ein Kind namens Jesus. Die Hauptfarbe hier, die vorkommt, ist braun. Ich nehme also etwas braun, verdünnt mit Wasser und zeichne die wichtigen Flächen an. Oben der Turban, und dem Jesuskind. Hier ist die DVD, hm. ein Kind namens Jesus, von Franco Rossi. Soweit schon mal die Vorzeichnung. Darüber kann jetzt nochmal das Foto gestrahlt werden und noch zusätzliche Dinge ergänzt. Links unten ist die Gruppe der 48 Kinder zu sehen, die in Bethlehem ermordet wurden, nachdem Jesus geboren wurde. Diese 48 Kinder sind eine Vision des Kindes Jesus. Die Kinder wurden auf Geheiß des König Herodes ermordet, der Prophezeiungen gehört hatte, dass in Bethlehem einer geboren wird, der ihn seiner Krone berauben will. Maria und Josef konnten rechtzeitig mit dem Neugeborenen fliehen. Rahel, die jüdische Erdmutter, hat um ihre Kinder geweint. Es waren schlimme Zeiten damals im Lande, in dem Jesus aufgewachsen ist.
im Hintergrund rechts das sind zwei Bäume. Diese Bäume zeichne ich noch an. Links oben im Hintergrund sind mehrere Büschelbäume. Dieser Vorgang des Vorzeichnens, Anzeichnens erfolgt nur einmal. Man kann die Leinwand auch vorher grundieren in einer Grundfarbe, die das ganze Bild zusammenhält. Dies wäre zum Beispiel sinnvoll gewesen, in Beige zu grundieren. Mit verdünnter weißer Farbe kennzeichne ich jetzt die ganz hellen Stellen des Bildes, die ganz auffallen, leuchten hell.
war jetzt die erste Phase der Anzeichnung, Vorzeichnung der Filmszene. Ich kann jetzt den, Pro den Projektor und die anderen Geräte wieder beiseite schieben. Links steht jetzt die Leinwand mit der Vorzeichnung im Format 50 cm mal 70 cm. Rechts etwas höher ist das Foto an die Wand gestrahlt, das mir im Folgenden als Modell dient. Das war's erstmal von Brigitte. Ciao.